Hello. Good evening. Hello, teacher. Good Hello. evening. Hello. How are you, Miss? Teacher, tengo apagada la cámara porque estoy sonando. Ah, oh, no problem, Miss. No problem. That's okay. Apenas. Mm -hmm. Yes. Enjoy your food right now. Buen provecho. Gracias. No problem, Miss. That's okay. Hello, Fatima. Hello, Ever. How are you, Ever? Hello, Fatima. How are you? How are you, Miss? I'm good. And you, Miss? ¿Y usted cómo está? Good. <laughs> great. That's great. Let's see. ¿Qué me dijo Ever por ahí? Oh, understand, Ever. No problem. Ay, no. Abrí un programa. Um, hello, Stephanie. Welcome, welcome. Hi, teacher. Hi, how are you, Miss? Fine, and you? Great. I'm good. Thank you for asking. <laughs> good, ready, ready. Wait a second. I'm just looking for it. Oh, here. We have Monday. Hello. Hello, hello, hello. Todos ahorita no han llegado a casita. Pero está lloviendo fuerte ahí porque aquí llovió bien feo. Oh my goodness. Yes, I know. It was raining very hard here in San Miguel. Estaba cayendo, estaba raining cats and dogs. Estaba lloviendo, oh my goodness. No se escuchaba nada. I was giving another class and I was like, what? No escuchaba nada. Estaba en otra clase. Hello. Stephanie Yesenia. Hello, Adela. Okay. Hello, so, teacher. Hello. How are you, Miss? Mm -hmm. Good, good. Okay, great. That's great. Okay, so let me see. Um, Ay, oh my goodness. No lo deja pasar el agua, dice. Es que, oh my goodness. It's raining very, very, very hard. Okay, so let's go and start with our class. Us, we have a very important class. Let me make it over there. you have it. Okay, so let's begin. Okay, so today it's let's continue with English for our program. This is basic model one. One more time. Today is Monday, July 25th, 2022. My name, one more time, is Lisa Trosmin Alvarado Martinez, right? Eh, vamos a continuar con eh, este programa de inglés para el trabajo. Este es módulo uno, right? Y ahora es Monday, lunes, right? And before we continue, it's Happy Students Day! Today is a Students Day. Ahora es el día del, bueno, del estudiante o del alumno. And you are my students right now. I know you don't feel it like that. No sé, tal vez no siente como ha sido, pero one more time, you are a student, okay? And let's enjoy that section, okay? Y vamos a, hay que disfrutar de todas las, las occupations that we have, so that will be one. And yes, let's move on. <clears throat> This week, we are going with the last unit of this module, okay? Vamos a, esta semana, vamos a terminar este módulo número uno. And vamos con la última unidad, unit number four, addresses and places, okay? That will be the uh, topic for this week, okay? Esa sería la unidad para esta semana. So let's go in a specific objective for today. So you are going to be able to describe the location of your view you and your co-workers uh, workplace, okay? Van a, a ser capaces esta semana de describir la locación, ya sea como algunos lugares que se encuentren cerca, al mismo tiempo de eh, describir de cómo pueden llegar a ese lugar. Um, but today we are going to learn the prepositions of place that are very important. Hello, Mr. Will, welcome. Las preposiciones de lugar son muy importantes when we are trying to give a direction, okay? Cuando estamos tratando de dar una dirección, las preposiciones son muy importantes para decir no, al lado de, a la par, enfrente, atrás, eh, abajo, encima, like anything. You have to describe it like that, right? Tenemos que utilizar las preposiciones de lugar. And so we are going to... No problem, Mr. Will, okay? Hello, Mr. Wilbur Vides. How are you, Mr. 
Hello, teacher. Hello, how are you, mister? Yes, good. Bad. So, so, hello, mister Luis. Hello, good evening. Good evening, how are you, mister? Uh, I guess great. <laughs> great, you have to be good, amazing. <laughs> no, it's okay, it's good. Welcome, welcome, one more time. Thank you. Mr. Mr. Will. Um, so let's move on. Wait a second. The first section that I have for you. La primera actividad. Yo sé que no han venido muchos, pero vamos a tratar de hacer una actividad. Porque recuerden que para ahora eran los verbos, ¿verdad? Se acuerdan que tenía una actividad. Yes. Well. Yes. Yeah, you remember? Do you recuerdan? Yes. Oh, nice, sir. That's great. But first, we are going to go with this one, okay? Pero primero vamos a ir con esta pequeña actividad that it is about um, simple present WH questions, okay? What are we going to do? Antes de, para cuando vengan todos, vamos a hacer esa actividad de los verbos, porque sí quiero que todos practiquemos. Ahorita vamos a hacer un poquito de esto, okay? Questions about the um, WH questions, simple present. Let's start with... Um, Stephanie Yesenia, who do you talk to in your neighborhood? Who do you talk to in your neighborhood? Mr. Miss Stephanie Yesenia? Ay, no, la Miss creo que no puede hablar ahorita. Entonces, ay, no, pero ahorita la acabo de ver con el micrófono abierto. What about you, Adela? Who do you talk to in your neighborhood? Con quien hablas in your neighborhood, in tu vecindario? Mm. <laughs> like, for example, for me, I in my neighborhood, I talk to my, my relatives because it's my they are my my neighbors, okay? Eh, pero en mi caso, yo hablo con mis, mis parientes because they are my neighbors, okay? Pero you, con, who do you talk to? ¿Con quién tú hablas? I talk to. Así tienes que decir, I talk to. Y dices un hombre mm -hmm. o alguien. ¿Con quién hablas? Ahí en tu, en tu colonia. I talk to. I talk to. I talk to. Uh -huh. Para decir cuñada. Sí, ah, no sister, sister in law. Ah. Sister in law, okay? Okay. Okay, so can you repeat it? I talk to my. I turn to my sister in law. Okay, very good. Thank you, Miss. Let's yeah. go. Yes. Let's go, next one. Can you help me with the next one, please, Miss Carolina? Ay, no, Miss Carolina, ya no pueden. Let's go with uh, Luis. Luis, Mr. Luis, help me. What do you do in the afternoon? No está mal escrita, ¿verdad? No. What do you? Ah, sí, le falta el do. What do you do no, in sí. the afternoon? Ajá, uh -huh, it's true. Thank you, Mr. Wow, nice. Um, in the afternoon, mm -hmm. when I I am in the work or mm -hmm. when I am at home. Oh, when you are in your house, in your house, please. Okay. Okay, I uh, eat dinner. Uh huh. Play with my son. Yeah. Talk with my wife. Okay, great. But uh, a TV show. Okay, great. Wow. A short, a short TV show. And after that, I go to class. Yes, amazing. Thank you. Very good, mister. That's what you do in the afternoon. Amazing. Okay, let's go with the next one. Can you help me, please? Miss Carolina Tatiana. What do you have? When, no, I mean, sorry. When do you have vacation? Oh, nice. When do you have? Vacaciones. What? Are you serious, Miss? No. 
What about next week? No. Eh, when do you have vacation? Es cuando, cuando las tendré, ¿verdad? Ajá, when do you have vacation? ¿Cuándo tienes vacaciones? When? Okay. For example, for me, I have vacations on August and also April. When do you have vacation? Sería, I have vacation August. Oh, in August, but you see, yes, you have to have because you are in San, well, you are in, in that zone in San Salvador, you have vacations, yes, yeah, thank you, Miss, I know you have vacations, hmm, let's go next, <laughs> and let's go with Fatima Liliana, Miss. How do you go to the work? Vamos a ponerle work porque sí, vea. Yes, please. Um, I go to the work in the morning. No, how, miss? How? Like, for example, how car, bus. How? ¿Cómo? How? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo tú ¿Cómo vas? Ajá, yes. Yes, like, for example, bus, car. Bicycle, motorbike, motorcycle. I go bus. Mm. Interesting. Nice, means Very good. Let's go next one. It would be, please help me, Stephanie Yesenia. Where do you have lunch, miss? Where? The place. Where do you have lunch? Donde? Miss Stephanie, Yesenia, I cannot hear you. No le escucho, Miss. Si sí, la veo que trata de hablar, pero no, no le escucho. Ahorita sí. Hoy sí me escucha. Yes, yeah. yes, yes. I has lunch. In the world. Oh, nice. Very good. Thank you. Let's go next one. It would be, please, Wilber Baires. No problem, Giovanni. I, I, I saw your message. Wilber Baires, when do you have... When do you listen to music? When do you listen to music? Ajá. ¿Cómo es? ¿Dónde escucho o tengo? No, es que se equivocaron en esa pregunta. Es sí, when, ajá, when do you listen to music? Por eso la cambié. When do you listen to music? When, ¿cuándo? When do you listen to music? Por ejemplo, te voy a dar mi, mi respuesta. I listen to music at 10, 10 p.m. Or 11 p.m. And you? When? I I can listen to music. And uh -huh. At what time? Ah, tiempo. Time. At, uh, at, I listen to music at? At. Pero es que yo escucho música todos los días a cualquier hora. <laughs> one time, one time, one hour only. Una hora cualquiera. Ajá. Uh -huh. Like anything. Six, six a.m. Six a.m. Okay, yeah, okay, that's good. Very good, Miss. Thank you very much. Okay, let's go. Okay, let's go. Next one, next one, it would be, vamos a ver, Will, hello, mister. Hola, hola, hoy sí ya pude conectar. Oh, me great. Bien. Yes, we hear you, oh, okay. sí lo escuchamos, very good, thank you, mister. Ok, so estamos haciendo estas preguntas este, del simple present. When do you play soccer? Ok, ahí quiero ver... When do you? No, I don't play soccer. Ah, okay. Good to know. Very good. Thank you, mister. Let's see. Hello, Karen. Hello. Uh, hello. How are you, miss? Very good. 
Nice, nice. Very good. Okay, let's go with it would be can you talk, Karen, right now? Can you speak? ¿Cómo? Can you speak? ¿Puedes hablar? Yes, I think so. Aquí está un boy de camino, Miss. Oh. Un boy de camino. I am sorry, Miss. What about... Mm -mm -mm. Let's see, let's see, let's see. Who wants to help me with this question? I don't know, Luis or Fatima or Carolina. Sophie. Okay, thank you, Luis. Do you have brothers and sisters? I have um, a sister. Okay. And brothers? No, no brothers. Uh, brothers. Uh -huh. Yes, I have, but they are uh, sons of my father. Oh, I understand. Not from my mother. I don't yeah. know how to say. Yeah, they are step brothers. Ah, okay, step brothers. So, so it would be step brothers. Yeah, definitely. Very good, Mister. Thank you for sharing with us. Thank you. Very good. Let's go to the next one. It would be, please, can you help me, Fatima, with the next question? Fatima and Liliana, where do you live? Yes, Vives. Where do you live? I live in... I live in Bronx. No, I live, for example, I live in San Miguel. Where do you live? Uh, I live in Zacatecas. Yes, very good, Miss. Thank you. Let's go. Help me, please. Stephanie Arias, can you speak, Miss? Yes, teacher. Okay, great. Uh, how old are you? <laughs> I have... Good question. <laughs> years old. <laughs> I'm sorry, one more time. What do you say? <laughs> I didn't I understand. Have 30 uh -huh. years old. Okay, I am 30. No, Miss. Don't be, don't be sorry. I am 30 years old too. Don't worry. <laughs> No. Yes, it's true. We are young, miss. <laughs> we are young, miss. Don't worry. <laughs> Let's go with the next one. Um, Giovanni, can you speak? Giovanni? Okay. What about you, Will? Hola. Yeah, can you tell me where Hola. do you Hello. Sí. Hello, Giovanni, can you speak right now? Or no? Sí, sí. Okay, where do you study? Where do you study? Like I study uh -huh. in my house. Oh, very good, mister. And let's see next one. Adela, why do you study English, Adela? Why do you study English, Adela? Why? Why do you study English? Por qué? Can you tell me a little bit? <clears throat> or do you want some help? O quieres ayuda? Why? Recuerda que tienes que, eh, para responder, tienes que utilizar el because. Okay. Ajá, Adela. <laughs> I see you, Adela, there. Uh -huh. eh, sería por qué estudio inglés algo así. Yes, no. exactly. Yes, exactly. That's the question. Sí, esa sería la pregunta. Eh, uh -huh. Puede volver a, a ponerme la pregunta. Uy, ahí te diré. <laughs> why do you study English? Why? Es que lo borré. Or a volunteer to tell me why do you study English? Un voluntario por ahí que wants to help me. Why do you study English? Nobody. I study English because I I want to learn. Oh, nice. Very good. Porque quiere aprender. Somebody else that wants to share an idea? Alguien más? ¿Por qué estudias inglés? Why do you study English? Uh-huh. 
Why, why? Nobody else? Oh my goodness, okay. <laughs> okay, let's go with the next one. And now, and the next activity that I have is that um, I am going to pass attendance, okay? And please say presente, okay? Vamos a pasar asistencia, por favor, digan presente. Okay? Ready? Ready, ready? Okay, Adela. Presente. Ángel Rodolfo. No. Uh, Brenda Verónica. No. Nope. Okay, Carolina Tiana. Presente. Creo que yo van de camino, vea. Diana Elizabeth. Creo que los camisaron. El... Ever Antonio. Presente. Thank you. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Jasmine Esmeralda. Karen Jasmine. Presente. Kenya Lisbeth. Lorena Idalia. Luis Alonso. Presente. Messi Sofía. Um, Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Enrique. Mr. Beltrán. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. ¿Y qué le pasa a Wilber Beltrán? Se salió, ahí está. A mí, ah, no, si es que me dice Wilber es el que va en camino. Me dice Wilber Baires es el que está, siempre me confundo. Lo confundo y otro. I'm sorry. Ok, great. So let's move on. Let's continue. Please, when you get your, to your house, es, algo que les quiero pedir de favor, chicos, es que por favor tratemos de conectarnos con el, nuestro nombre completo, que la vez pasada ni les conseguí el tutorial para cómo poner el nombre, pero yo sé que la mitad tiene el nombre ahorita completo, pero la otra mitad no. Eh, eso es uno, dos, este, sí, si, yo sé que ahorita me están avisando que a mí, este, ahorita solo voy de camino a casa, ok. And so, cuando lleguen a casa, please, please activate your cameras, ¿ok? Cuando lleguen a casa, sí tienen que activar las cámaras. Recuerden que es muy importante eh, que yo los, ese es uno de los, de los requisitos, como ustedes saben. So, please, do it, ¿ok? Um, ok, let's move on. Vamos a continuar. And now. As I told you, Friday night, and Saturday morning, I guess. No me acuerdo qué día fue, pero ok. Pero Friday les mandé estos verbos, right? ¿Y qué teníamos que hacer? Teníamos que, este, aparte de aprendernos la tercera persona, well, I was going to ask you, les iba a preguntar los verbos en tercera persona. ¿verdad? Por ejemplo, yo les iba a decir un verbo en, la, en o sea, normal. Por ejemplo, yo le iba a decir a Carolina Tatiana, play. ¿Cuál es la tercera, tercera persona de play, Carolina Tatiana? Place. Ajá. ¿Y con, me podrías decir una oración? ¿Can you tell me a sentence using place? Yes. Um, Thank you. Uh -huh. I place. Place? Basketball. Are you sure? I, perdón, perdón, perdón. Sí, ok, no, ok. <laughs> Sería, she plays basketball okay. uh, Saturday in the morning at 8 o'clock a.m. Wow, very good, Miss. I love because you put uh, so many things in the sentence. Wow, I love it. Muy bien, porque está utilizando todo lo que hemos aprendido. Amazing, great. Okay, let's yes. go. Nice, that's amazing. I really loved it. Let's go with next one. Vamos a ver, next verb. Can you help me, please? Stephanie Yesenia. What is the third person for a sleep? No, no, look at the nap. Sí, ver el cuaderno. Sleep. Ajá, 
sleeps, very good. Vaya, ahora quiero que me digas una oración utilizando sleeps, <risa> pero sin ver el cuaderno, please. <risa> Vamos a tratar de uh, uh -huh, improvisar. Uh -huh. They sleep uh -huh. after the class. Ok, very good, está bien. Pero, they sleeps or they sleep? Ah, uh, no, they sleep. Ah, ok. Sí, porque recuerda que el sleeps sería para ella, él y eso. Para ahí sí, very good, Miss. Thank okay. you very much. Amazing. Ok, let's go now. Will, Will, what is the third person for run? No se los aprendió. <ríe> ya lo vi con la cara de susta. <ríe> no, esa, ajá, que no, no lo. Sí lo vi, pero no lo. Um, Ok, run. ¿Cuál es la tercera persona de run? Eh, runs. Ok, can you tell me a sentence using runs? Runs, runs. ok. Mm, va a ser cortito, no sé. Igual que, no problem, que... no problem. That's a... No, no, no. Trabajo sencillo, como dices. Se lució, pero... se lució. Ah. <ríe> pero en eso. Trabajo sencillo, pero en eso. <ríe> ok. So tell me. Ok, ¿cómo eh, sería? Ajá. Uh -huh. He, he runs in the morning. Very good. Uh -huh, yes. For, uh -huh, for, uh -huh, for, for, uh -huh, for, to the for, work. Uh -huh. Uh -huh, for the work. Okay. <laughs> yes. Amazing. Que en la mañana bien bien corriendo. <laughs> <laughs> okay, but that's a good sentence. That's a good sentence. Thank you. Es trabajo en esto. Pero le di trabajo en esto. Buen trabajo, pero trabajo en esto. Thank you. Adela, tell me what is the past. The past. Ya le estoy pidiendo los verbos en pasado. El, el, la tercera persona de run. Run. Está fácil. Ah. Otra vez. Pere, no, espérame, espérame. Volví a repetir el verbo. Come. Ah, come. ¿Cuál es el verbo? Comes. Yes, comes. Very good. Ok, ahora. Come significa venir, ¿verdad? Entonces, can you tell me a sentence using comes, please? Sería. Comes. What? What? He? What? what he? He? No, una, una, una pregunta le digo. Una oración quiero, Miss, please. Ah, una oración. Lo siento, lo siento, me confundí. Uh -huh. eh, sería uh -huh. please please come my house no no más fácil me la puede hacer he comes solo así he comes to my house he comes to my house no hay que no hay necesidad de agregarle el Is, okay. Solo he Hi. comes, uh -huh, he comes to my house. Very good. Diana, what is the first, the third person, sorry, the third person para fly. Fly. <laughs> Volar. Flies. Uh -huh. Can you tell me a sentence using flies? Mm -hmm. mm. I know. <laughs> De volar, puede decir de el pájaro vuela. No sé cómo se dice pájaro. Bird. No Bird. ¿Verdad? Bird. Bird. Ajá. Eh, sería. Uh -huh. El pájaro vuela. The bird. <risa> Está fácil. Sí. Sería como el de D. De. The bird. El enoja. Ajá. El, ajá. Flies. Yes. I'm very good. Thank you. Uh, let's go now with. ¿Qué me falta? Fátima. Fátima, cry. Cry, cry. Cry, cry. Cry. Yes. 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 Okay. So tell me a sentence. You Oh my goodness. Uh, can you tell me a sentence using cry? Sorry. <laughs> es que un tren y me asustan a mí. 
Sí, está lloviendo fuerte. Ajá, uh -huh. so, can you tell me a sentence using cries? Eh, she cries. Ajá, uh -huh. she cries. She cries, ella llora. Ok, very good. Thank you, Miss. Yeah, that's good. Está perfecto. Uh, dry, no, speak. Quiero speak porque dry no me gusta. Uh, speak. Karen, help me, please, Karen. Speak. Speak. Uh -huh. En tercera persona, ¿verdad? Yes, please. Uh, she speaks Spanish. Very good. Yes, thank you. Amazing, Miss. Let's go. Stephanie Arias, tell me. Ay, es que abro un montón. Swim. Swim, Stephanie Arias. Swim. Mm -hmm, mm -hmm. Tell me a sentence using swims. Uh, she swims in the pool. Yes, very good. Giovanni, tell me the third person for tail. Tail. Decir tail. Tail. Mm -hmm. um, she tells national atem. No sé Pero, si así se dice. No, no, no. No, porque tail es decir. 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 Ah. decir. She tells um, birds in Spanish. Ah, oh, very good. That's better. Thank you. Let's go. Wilber Baires, te pregunté, ¿no? ¿Verdad, Wilber Baires? No, no te pregunté. ¿Cuál no. es la tercera persona de run? Runs. ¿Me podrías decir una oración utilizando runs, please? Runs. Correr, ¿verdad? Yes. Ay, me siento. She runs in the in the school yes very good yes thank you mister eh, Luis mister Luis usted me dijo no verdad mister no todavía no ok take ok mm -hmm. uh, take my mother takes her medicine every day very good thank you Okay, so that was a little bit for the verse. But please, please, every time they are very necessary, okay? Y se los verbos, de hecho, hablaba de eso con sus compañeros. No sé con quién de sus compañeros que a medida va pasando el tiempo. I have to speak less and less Spanish, okay? Yo voy a tener que hablar menos y menos español. More English, okay? Entonces, nos vamos a tener que ir acostumbrando, okay? We have to be accustomed to that. Because we are moving, ok, vamos avanzando. So, por eso es que lo de los verbos se los, lo quiero, pues lo re, queríamos reforzar con eso, por eso les dije, se los aprenden, please, ok, los leen y los pasan a tercera persona, ok. I know some of you did it, yo sé que algunos pues ya se lo saben, o tal vez ya saben cómo voy a otra vez en tercera persona. And so, and, but you have to do it always, pero tienen que hacerlo siempre, ok. And any questions so far? Alguna pregunta al momento? Questions? I'm scared right now. Oh my goodness, con estas lluvias. Okay, so let's move on. And as I told you before, we are going with prepositions, right? Vamos con prepositions that they are very important in giving directions, okay? Cuando damos direcciones, ¿verdad? Y como les decía, la clase del día de ahora y la de esta semana va a ser acerca de lugares y de directions, addresses, direcciones. Vamos a aprender a decir una dirección. Vamos a aprender a, a dar la dirección a los salvadoreños y a los a lo americanos. So we are going to learn that, okay, today. And so let's start with the first more, in, like the most important thing. Vamos a empezar con lo más importante que son las preposiciones. If you want, you can take pictures or maybe you can write them down. They are very important, ¿ok? Estas son muy importantes, son esenciales para dar una dirección. Estas son las primeras preposiciones. Más adelante les voy a mostrar más, ¿ok? Otro día, quiero decir. So the first word, it is on, on, as you can see in the picture, it is sobre, ¿ok? On. Repeat everybody, on. Ok. 
can you repeat? On. On. Amazing. On. Okay, so this is the first uh, preposition. Let's go with the next one. Next one. It is in. Repeat after me. In. 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 Okay, very good. In. So in, it means a. Eh, I mean, sorry, sorry, wait, wait a second, se me movió. In es dentro, ok? Dentro, in. Uh, that's another a very important preposition. Next one. It's under, ok? Repeat, under. 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 Very under. good. Under. under es debajo o abajo. No sé cómo se lo dicen, pero abajo o debajo. It's the same, ok? Sería lo mismo. Then we have next one, next preposition. It will be next to, okay? Repeat, next to. Next to, next to. Aha, uh -huh, very good. Next to, a la par, vea. Next one, in front of. In front of, is, hay dos maneras de decir esta palabra. In front of, or in front of, que es como seguidito, okay? Uh, and so, and so here, as you can see, um, in front of Repeat after me, in front of. In front of. In front of. Very good. In front of. Uh -huh. Then we have behind. But aquí está también esa palabra de dos maneras de pronunciarlo. Behind y behind, okay? Behind y behind. Uh, one is American English and the other one is British. Entonces, yo sé que tal vez ustedes lo han escuchado behind y lo han escuchado behind, okay? Las dos formas están bien. Lo único que, como les digo, uno es inglés americano y el otro es británico. Entonces, ahí, either of the two. En americano sería behind, okay? Entonces, si quieren, utilicemos behind todos, ¿ok? Pero lo, por si lo escuchan alguna vez, ya les aclaro la duda, ¿ok? Por si escuchan behind, es posible. Let's go next one. Between. ¿A cómo se decía esta? Una vez más, porque no lo escuché. Behind. Behind. Ah, behind. Es atrás o detrás. Okay, next one. Behind is detrás. Between. Repeat. Between. 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 Between is entre. Okay. Entre. Let's go next one. Okay, now. Where's the monkey? Ahora vamos a practicar, pero antes de practicar. How do you say eh, dentro? How do you say dentro? In. Ay, no me miro. I, sobre. Um, um, um. Entre. Between. 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 Atrás. Behind. Behind. Enfrente. In front of. In front of. In front of. Ajá, a la par. Next to. Next to. Y debajo. Under. 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 ¿Cuál me falta? Alrededor. Alrededor lo voy a, lo vamos a ver. <risa> Alrededor, esas son otras más, pero es que hay un montón de proposiciones, you will see. Pero estas son las más básicas, ahora vamos a estudiar las más básicas y el jueves o el miércoles vamos a estudiar más proposiciones todavía, ¿ok? Pero very good, ahora vamos, to, where's the monkey? Where's the monkey? Aquí como pueden ver, it's on the box, ¿ok? Está sobre la caja, como pueden ver ahí, vea, se ponen el objeto, ¿ok? It's on the box. Let's go next one. Where's the monkey? It's in the box. Let's see. Yes, it's in the box. Porque está dentro de la caja. Okay, ahí está, mira. Where's the monkey? It's on the box. On the table. It's on the table. Yes, it's on the table. Vamos a ver next one. Where's the monkey? It's under. 
It's under it's the under the banquet. The bank. Under the qué? The banquet. The... Vaya, banca se dice the bench. Bench, perdón. Ajá, bench, y yo me quedé banque. Y yo, what is bank? Banque, dije yo. Banqueta, es... dije. Ah, pero mmm, creo que banquet, hay otro, otra cosa que sí se llama, mi es como tipo así, pero más chiquitito. So no worries. Este bench es, es ¿cómo se llama? Banca de madera. Banca de madera específicamente, ¿ok? Es como las de los parques. Ajá, como las que deberían de haber en todos los parques, sí. Bench, ajá, Con ma de madera y ahí va todo, ya, yeah. bench. Ah, uh, so it's under the bench. Where's the monkey? Where's the monkey, everybody? Can you help me? Next it's to the next tree. tree. Next to the yes, tree. very good. It's next to the tree. Amazing, amazing. Where's the monkey? Wait. Where's the monkey? It's, it's between, between, it's between, between the, boxes. the boxes. Uh -huh. the boxes. boxes. Very good. It's between the boxes. Amazing. Where's the monkey? It's behind it's the motorcycle. Bike. Bike. Wow, very good. It's behind the bike. Right. Amazing. Uh -huh. Where's the monkey? Wanna atropella? Yeah. <laughs> <laughs> Definitely, yeah. Uh huh. Where's it's the monkey? In front of the car. Okay, yeah, very good. It's in front of the car. Amazing. Let's see next one. Oh, okay. So there you have it. There, those are the most common prepositions. Vamos a ver, voy a preguntar una preposición a cada uno, okay? Me lo van a ir diciendo. Let's see, Diana, how do you say in frente de? In front of. Yes, very good. Wilbur Paire, how do you say atrás o detrás? Atrás. Mm -hmm. Behind. Yes, very good. Will, how do you say sobre in English? In. Very good. How do you, Stephanie Yesenia, how do you say no? No, 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 no. Will. Will se equivocó. Sí, Will, ¿cómo se dice? Está pendiente, va. Yo estaba, no, ¿cómo que qué? Se la va a pagar. No, es que me iba a preguntar a mí lo otro. Ajá, ah, es cierto. Ahí, ahí va, cabalita, ah, ahí, ahí va. Will, es, ¿cómo se dice sobre, sobre? On. Yes, es que dentro es in, ¿ok? Ajá, in, ajá, <risa> vaya, vaya, ya vi, ya vi que sí están prestando atención. Eh. Vamos a ver, eh, let's see, Fátima, Fátima, how do you say a la par? Next to. Yes, Stephanie y Esenia, ahora sí. How do you say dentro? Ahora sí, dentro. In. Yes. Luis, how do you say entre? Between. Yes. Ever, how do you say atrás o detrás? Una vez más. Behind. Yes, very good. Uh, let's go. Es que se, wait, porque se me olvidaron. Oh my goodness. Carolina Tatiana, how do you say en frente de? In front of. Uh -huh. Very good. How do you say Giovanni at uh, the bajo? Giovanni? Giovanni. Sí, a usted me dice, ¿cómo se dice debajo o abajo? Sí, ¿cómo se dice debajo o abajo? Debajo. Se escucha doble. Um, I think it's because of the audio. ¿Se acuerda, mister? Mm, ah, no, es que... Mister. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ok, how, everybody, how do you say... No tengo el teléfono ahorita activo. Sí, acabo de ver, mister. No me había fijado. Yo ya, ya, ya entendí que tiene dos cosas. 
no, no. Ok, vamos a ver Lorena, Lorena y Dalia. How do you say the bajo, Miss? Under. Yes, very good. Stephanie Arias, how do you say enfrente de? Sí. In front of. Yes, very good. Thank you very much. Do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda o pregunta al momento? Oh, no questions. Right now we are going to practice, you guys. Vamos a practicar, okay. Porque recuerden que, como les dije, este es un tema muy importante para poder decir nuestras direcciones. So let's go with the first activity. This is called memory game. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este juego? Vamos a ver una imagen por unos ciertos segundos, ok? Y después se va a quitar la imagen. Después ustedes me van a decir qué fue lo que vieron, qué objetos vieron y dónde estaban ubicados, ok? You have to remember that, ok? So let's go. Wait a second. I just want to mute it because. Okay, so this says, look at the picture on the screen. Remember where everything is. Tienen que recordar dónde está el objeto, okay? Ahí en la presentación que van a ver. Okay, so let's go. Está diciendo que cuando salga el, el signo S, pues debemos de pues, decir la respuesta, okay? Let's see, number one. Okay, miren la imagen, miren la mano. Five, four, three, two, one. Okay, ahora la pregunta. Where is the watch, everybody? Do you remember where is the watch? ¿Se fijaron dónde estaba el watch? El reloj de puño. Es un reloj. Under the... Watch. Under yes. the table. Under, Under this. Oh, okay. Vamos a ver. Bien. Yeah. Wait, aquí tenemos las tres opciones. No, no, no. Wait, tenemos tres opciones. Ah. Ajá. So the first one, it's on the chair, it's on the box. I mean, it's in the box or it's under the desk. It's under, under the, the desk. desk. Yeah. It's very good. Amazing. Yes, it's under the table. I mean, the desk. Very good. Here it says now. Oh, my goodness. Okay, let's go. Next one. Let's see. Mira la imagen, mira la imagen. Okay, four, three, two, one. The question. Where is the teddy bear? El teddy bear es el peluche. Where is it? ¿Dónde estaba en la imagen? Y aquí están las tres opciones. It's next to the tree. It's on the boat. Or it's under the umbrella. It's on the boat. On the boat. Okay, let's shake. Yay, wow, very good. It's on the boat. Ya vi que si están prestando atención, oh my goodness. Nice, nice. Number three. Yo me memoricé la sombría y no se quitó. <laughs> Estoy solo viendo la sombría. Ok, miren ahí la imagen. Let's see, let's see. Five, four, three, two, and one. Ok. So, where is the soccer ball? ¿Dónde estaba? Where is the soccer ball? It's next to the dock, it's under the table, or it's behind the bike. Where is it's it? It's behind, behind the bike. Behind the bike. Behind the bike. Hmm. Okay, let's see. Ding. Okay, so it's behind the bike. Amazing. ¿Cómo hacen para recordar todo eso? Oh my goodness. Okay, let's see. Let's see next one. Number four. 
Ahí está. La mesa. Ok, en 3, 2, 1, and go. Where is the dog? Y tenemos tres opciones. It's under the table. It's on the sofa. Or it's next to the stool. Where is the dog? It's it on the table. table. Under the table, okay. Let's see. What is a stool? A stool. A stool was the I don't remember what is a stool means, so let me see. Ah, the the como se llama the, the, the little thingy I the como I think it's the carriola. Oh no. What is this tool? Oh, yes, yes, it's that, mister. The, ah, pues no, no es la carriola. Es, dice acá, aquí me parece otra cosa, no eso que acabo de ver. Um, una plantita, dice. Pero también es tool, se le dice a la carriola. I don't know. Solo cosas feas me dicen esa palabra. But I think it's my first time listening to a stool. But it was under the table. Very good. Number five. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. What? Ah, oh, no. Mira la imagen. Mira la Five, four, three, two, and one. Where's the baseball hat? Where was it? Donde estaba? Baseball bat. It's next to the fountain. It's on the bench or it's behind the tree. It's on the bench. It's on the bench. Okay. Let's see. Let's see. Let's see. <laughs> nice. Very good job. Yeah, exactly. It's on the bench. Nice, nice, everybody. Let's go. Next one, next one. Very good. It was on the bench. No sé si está avanzando aquí ahorita, sí. Number six. Okay, miren la imagen, miren la imagen. Pay attention. Pay attention. Five, four, three, two, and one. Okay. So where is that duck? Where is the duck? El patito, ¿verdad? It's on the bookcase. It's next to the desk. Or it's behind the chair. It's next to the desk. It's on the bookcase. Okay. It's on the bookcase. Okay, let's see. Oh, yes, it's, it's on the bookcase. That's sobre, verdad? On the bookcase. Very good, very good. Number seven. Let's do only this one more. Look at the picture. Five, four, three, two, one, and... Okay, vamos a ver. Where is the hat? Where is the hat? <laughs> it's under the tree. It's next to the bucket or it's on the teddy bear? <laughs> Yo le di la respuesta ahí. Uh -huh. Where is it? I know. Muy era seco, muy era seca. Aquí vamos, aquí, 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 aquí. Ay, no, ya van a saber la respuesta. Oh, my goodness. Ajá. Ay, no. Ajá, so where is the answer? Where, where is it? ¿Cuál sería la respuesta? It's on the teddy bear. Ay, oh, my goodness. Yes. Y también ahí la... el hijo de Karen nos dijo. El hijo parece que es verdad, Miss. Sí, mi hijo. Ahí le había dicho él también. It's on the teddy bear. Very good. Thank you very much.
He's has good retentive. Se le queda todo, ya lo vi. <laughs> nice, that's good. Okay, so let's continue, okay? Now, that was a little bit of practice for the prepositions because remember, that is very important. But now, we are going to continue with some places, okay? Vamos a continuar ahora eh, practicando un poco acerca de lugares, okay? Vamos a estudiar, creo que el día de mañana, lugares que están cerca, por ejemplo, de su trabajo, como, como se dice cafetería, como se dice, este, por ejemplo, no sé, muchos lugares como que existen de negocio, pero que pueden estar cerca de ustedes, hasta casa y todo eso. Y acá, en lo que les estoy mostrando ahorita, pues aparecen varios y dicen, listen to your places. I mean, listen to me, says, and read the following places on the map. Wait a second. So it says that uh, read the following places from the map. Aquí tenemos algunos lugares que podemos encontrar. <clears throat> These are supposed to be uh, address from San Salvador. Esto se supone que es una sección de San Salvador, como pueden ver. ¿verdad? Se fijaron. And so, quiero que me ayuden a leer los lugares. Can you help me to read, please? Uh, Diana. Ah, no, Diana, creo que no puede. Ever. Can you help me to read all of the places here? Here, please, first. Todos estos para acá, ayúdame a leer, Ever, please. Ever, no te escucho, Ever. Creo que sí tienes aquí mi micrófono, pero no te escucho. No. Ahora sí, mister. Ahora sí. Ahora sí me escucha. Yes, yes. Ah, va. El bank, el sport palace, and school. Very good. Amazing. Ok, vamos con lo siguiente. Can you help me, Karen, please, with the next ones? Perdón, Miss. Can you help me with the next one? Me ayudas con los siguientes, por favor, acá, los que están acá arriba, marcaditos, please. Mall. Mm -hmm. Restaurant. Yes, very good. Next one, can you help me, please? Eh, Lorena y Dalia. Miss, no veo porque he perdido mis lentes. Oh my goodness, no problem, miss. no problem, no se preocupe. No, no, no logro ver bien. I'm sorry, Stephanie Yesenia, can you help me please? Stephanie? Uh, eh, ¿Me escuchas? Yes, I hear you. Ay, no sé cómo se dice eso. Arroz? Arroz Company. Book World. Very good. Will, next one. Church City Hall. Very good. And, y de por último tenemos aquí Park. Como pueden ver, esa es una dirección. Este tiene algunos lugares y tiene los nombres de las eh, de las calles, ¿verdad? Si se dan cuenta por acá, las calles casi nunca cambian el nombre. Déjenme lo voy a silenciar un ratito porque le voy a explicar algo muy importante. Este por ejemplo, tenemos barrios, street, calle, barrios, ¿verdad? Ahora, primera, segunda avenida, ok, si cambian. Por ejemplo, primera avenida se dice First Avenue. Segunda avenida se dice Second Avenue. Y de ahí la calle Roosevelt se dice, o oh, la calle Roosevelt o avenida Roosevelt se dice Roosevelt Street. Y avenida, por ejemplo, Because I live near Avenida Roosevelt here in Samuel, it's Avenue, okay? Avenue Roosevelt. Well, Roosevelt Avenue sería. Primero va el nombre, siempre cuando vamos a decir el nombre de algún lugar, primero va el nombre y después va a venir el objeto de lo cual se está hablando. Entonces, por ejemplo, acá, este, como estoy hablando de Roosevelt Avenue, uh, este, aquí pues primero va el nombre y después el lugar, pero. Igual, por ejemplo, ¿cómo se llama la calle donde tú vives? Vamos a ver, Giovanni, ¿cómo se llama la calle donde tú vives? Ajá. 
Porque, por ejemplo, mi calle se llama Cerezos Street, ¿ok? Calle Cerezo. Street, Cerezos Street. ¿Y tú? Acaxual. Ay, no, mister. No Acaxual. Oh, my goodness. Acax. ¿Así? No sé. Acaxual Street. Ajá, pero bueno, yo no. Ajá, pero yo no. Ay, que Carolina, what about you? ¿Cómo se llama tu calle? What's the name of your street? Eh, sería eh, Mariona Street. Okay, oh my goodness, Mariona Street, very good. Uh, pero ese street, porque recuerden que hay avenidas hay, y hay calles y está también, acá en El Salvador tenemos ay, polígonos, tenemos, eh, ¿qué más? No sé si alguien vive en aparte de calle. Block, ajá, que ahí sería polígono, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, pero por eso les pregunto, si es calle la de ustedes, lo que me han dicho hasta el momento, ¿es calle? Sí, es calle. Ok, great. Mambías, block. Block, ah, pasaje también. Es que block, mister, sería lo mismo que polígono, ¿verdad? Block. Polígono, sí. Ajá, y también es pasaje, lo mismo. No sé si me entiende. O sea, polígono se le dice en inglés block y también pasaje. ¿Cómo, cómo oh. se llama? Ajá, lo mismo. Entonces, el suyo, ¿cómo sería? ¿Cómo se llama su block? Eh, block. Eh, K block. A block. K. K. Letter, letter K. Letter ah, okay. K. Ok, entonces sería block K. Aquí sí, cuando tenemos um, this one. And so, en ese caso, cuando tenemos eh, bloques o polígonos, en este caso, recuerden que es bloque y otra cosa, igual como en español, ¿verdad? por eso el mister ya lo dijo, bloque. Y de hecho, yo me he fijado que hay muchos lugares uh, que ya utilizan esto, ¿verdad? Piensan que está en español, pero en realidad está en inglés cuando lo decimos block o el bloque, ¿verdad? En este caso, pasaje o polígono es lo mismo. What about you, Ever? Where, uh, what's the name of your street or avenue or bloque? Um, Santos Street. Hey. Santos Street, nice. Uh, what about you, Karen? ¿Y tú, Karen? C Street. I'm sorry? C Street. C. Mm -hmm. Calle C. Solo así. Ah, entonces, pero es calle. Mm -hmm. Sí. What? Es la primera vez que escucho eso. Sí, ajá, sí, street. Wow. Ok. Um, Pero me suena como indirecta eso, calle. Ajá, mis. Yo a mí también. Calle, Pero, calle street. Ay, um, oh my goodness. No había entendido. No, Mr. J, don't be so mean. Ok, um, ok, so, yo le había entendido otra cosa, que la C significaba la calle, pero no. Solo la... sí, ajá, calle C. Ajá, calle C, entonces está bien, ajá. Ok, eso es correcto. Ok, thank you. What about you, Adela? ¿Cómo dicho? ¿Cómo se llama su calle? Uh, What's the name? ¿Cómo se llama su calle? Porque, por ejemplo, bueno, todos estaban ahí dando sus, sus, sus streets, ¿verdad? O sus polígonos, o así, o en Avenida Vive, o en, o en like what. Porque eh, después le... uh -huh. Calle hacia San Pedro, no, no. Ok, entonces sería San Pedro, no, San Pedro, ay no, pero ahí no sé, güey, güey, no, no algo. Street sería, no, no algo, así se escribe, no, no algo, no, no algo, así, no vea. Sí, sí, sí. Sí, sí. 
No lleva a H, mi, es que no sé. No, street. así se escribe. Oh, ok, ok, San Pedro no es street, ok. Okay. And then, look, well, everybody has a different, right? As you know, you have different streets, avenues, and blocks, okay? Recuerden que lo que existe para diferentes tipos de direcciones sería avenue, siempre street, o block, okay? Okay, now, uh, cuando nos preguntan, Como se fijaron ahí en la pregunta que estábamos haciendo hace un poquito acerca del monito, vea. Siempre decimos, where is the, ok? Where is the restaurant, ok? ¿Dónde está? Siempre va a ser para preguntarnos direcciones. Esta es una de las preguntas. <coughs> Otra sería, how do I get to, ok? Y otra, can you tell me? The directions, ok. Two. Esas son tres preguntas muy comunes que podrían utilizar al momento que les solicitan las direcciones de algún lugar. Ok, y tenemos la primera. Where's the restaurant? ¿Dónde está el restaurante? Entonces tú, entonces tú empiezas. It's, ok, siempre es. It's on Roosevelt Street, ok. Está en la calle Roosevelt. Roosevelt, ok. Next to, next to La Pampa, no sé, yo no sé dónde está el restaurante, cuál restaurante será, ¿sabe? Ok, just, just saying, ok, ahorita solo es una práctica, después vamos a ver el otro mapa que tenemos. Como pueden ver, yo acá estoy utilizando Eats, porque esto me están preguntando acerca del restaurante, vea. Y miren, está sobre la calle, de, ay, me faltó ahí, Roosevelt Street. Wait, Roosevelt Street. Está sobre la calle, Roosevelt. A la par, miren. Primero tengo aquí la calle, después a la par, I mean, next to, de la pampa. La parte de la pampa. De, o puede ser otra. How do I get to, cómo llego a, vamos a poner que lugar, un lugar que todos conozcan. Um, picnic, ahorita se me acaba de correr picnic. How do I get to picnic, everybody? ¿Saben cómo llegar a picnic? I don't know. I don't know. Me neither. <laughs> Pero vamos a inventarnos. Yo solo sé que es calle del volcán, something like that. Oh, no, el boquerón, something like that. Pero I don't know the name exactly of the street. Vamos a poner que it's, it's on eh, Boquerón Street. Boquerón Street. Um, ¿cómo le pongo? Between. Between, no sé cómo se llama, Plaza, Plaza del Boquerón. Aunque okay, no está ahí, vea, pero yo sé. En Plaza del Volcán. Ay, thank you, Miss. Thank you, porque no me lo sé. Plaza del Volcán. En, en, no sé, otro lugar de ahí, de, de, de ese lugar. Plaza del Volcán y. La Pampa otra vez, porque no me sé. Charlie Boy. Charlie Boy, en serio, hay un lugar que se llama. Charlie sí. Boy. Oh, no sabía, mire. Good to know, good to know. Ok, let's see next one. Can you tell me otra, otra forma es, how, can, can you tell me the directions to Multiplaza? Y entonces empieza, it's, ¿cómo se llama la calle de Multiplaza? Oh my goodness, no me la sé. Solo me puedo hablar de San Miguel, ¿cómo voy a hacer con San Salvador? I don't know them. Uh, it's, it's between uh -huh. Jerusalem Avenue. Ah, Jerusalem Avenue. Uh -huh. Avenue. And, ¿cómo se llama la otra calle? And I don't remember the other one. <laughs> <laughs> es, eh, Santa Tecla Street, la vamos a poner. No sé cómo se llama. Ah, no, en eh, Universidad, eh, Universidad Matías Delgado. Universidad eh, Matías Delgado. Vamos a poner. Eso queda más arriba de Ay, Gran Vía. O sea, no, pero es que Multiplaza. Calle, multiplaza, o sea, Multiplaza, luego Cascadas y luego está Gran Vía y después estará Matías para arriba. 
It's true, it's true. Entonces, it's between the other two. Next to las cascadas. Next to las cascadas. Ah, ok. Ajá, eso pueden poner, ajá. Ah, ok. It's next to las cascadas. Ya ven, no me voy a ir hoy a estas vacaciones a conocer cascadas. Because I don't know exactly the, the name. Es que le un tour por ahí a conocer. Por ahí. Really? Sí, así, así veo, así veo. That's Una true. Una excursión, bicho, toda la clase. <laughs> Porque I don't know. I really don't. Just the don't... coffee cup de la gran vía. Uh, uh, really? <laughs> what? Ya está diciendo tal vez. Ok, so no. Don't worry, that's okay. I'm gonna remember. Es que pues sí, como uno siempre anda solo de copiloto. I don't know, really. Solo solo veo un montón de lugares ahí. So no, I don't know exactly the names. So, yes. But very good. So exactly like that, así es como vamos a dar direcciones. Y acá. In the presentation, we have which street is the restaurant on? In cual calle está el restaurant? ¿Cómo se llama? Recuerden qué es lo que deben de utilizar. It's, uh -huh. what's the answer, everybody, for the number one? Help me, help me. In on. Mm -hmm. First Avenue. Very good, Stephanie. Nice. The restaurant is on. Ve, aquí me dice en Roseville Street and First Avenue. ¿Por qué? ¿A dónde está el resto? Ah, sí, es cierto. Vaya, eso es algo muy importante. Como viene de acá y viene de acá, entonces está en la, sobre las dos calles, la avenida y, I mean, sobre la avenida y sobre la calle. But very good, Miss. Vamos a ver next one. Where, I mean, which street, cuál calle, is the city hall on? Mm -hmm. It's on Second Avenue. Okay, vamos a ver. Roosevelt Street. Uh -huh, igual. The City Hall is on Second Avenue and Roosevelt Street. Okay, ¿por qué? Porque está, si se fijan, está sobre las dos. Okay. Y de hecho, en español se han fijado que así lo decimos, ¿verdad? Ah, está sobre la avenida tal, le dice, calle tal, le dice, in, in Spanish, right? Yo me lo sé solo la, la salvadoreña. I don't use names. No utilizo casi nunca nombres de calles. Lo digo a la par de tal lugar, and that's it. Which street is the park on? What about the park? ¿En cuál calle está? The park is on between First Avenue. Uh -huh. Second Avenue. It's between First Avenue and Second Avenue. Okay. The park is between Second and First Avenue. Or puede ser the park is between Barrios and it's Roosevelt Street. Okay. Wow, nice job, everybody. So far, so good. But do you have any questions? Right now is the time. No sé si hay alguna duda o pregunta al momento. Miss. Ya, dígame. Eh, ahí veía de que no dice it's restaurant, sino que dice the restaurant. ¿A dónde, mister? Ah, pa, ajá, ya, ya le entendí. Esto de acá, de esto de por acá. ¿Acá? ¿Eso? Sí. Ah, porque aquí pregunta, mire, which street is the restaurant? ¿En cuál calle está el restaurante? Eso es básicamente. Uh -huh. Por eso dice the master. Any other question? Vale, le voy a hacer otras preguntas de ese mismo mapa. Vamos a utilizar ese mismo mapa para, para practicar. Where is the bank? Where is the bank? Aunque okay, creo que tengo otros mapas, pero igual vamos a utilizar ese bastante. Uh -huh. The bank is... Ay, permítanme. Vaya, hoy sí. Uh -huh. The bank. Is mm -hmm. on first on first avenue uh -huh. and barrios street. 
Avenue. And various street. Very good, mister. Vamos a ver, where is the sport palace? Vamos a ver, alguien diferente, please, help me. Where is the sport palace? Porque tengo otros mapas, ya les dije. Todos vamos a practicar. Uh -huh. Volunteer to help me. I am sorry, Fátima. Es que el internet. Y por eso hasta apagué la cámara, para que tal vez así me escuchaba. Podría ser teacher de, uh -huh. de Sports, de Sports Ajá. Uh -huh. Ah. Um, Estas. No, 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 En Barrio Springs. Barrio Springs. Yes, very good, Miss. Thank you. Very good job. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Next one. Can you tell me where is the book world? Volunteer. No, volunteer, please. Where is the book world? Solo una persona, please. One person only. Mm -hmm. Sería, it, it is book world. Mm -hmm. Ah, no, entonces sería the book world the is, is Roosevelt Street. Uh -huh. Roosevelt Street, ajá. Uh -huh. ¿Y qué más? Porque ahí nos falta la avenida. Porque acuérdate que aquí, está, aquí va pasando la avenida, mira. Por acá va. Sí. Entonces sería. Uh -huh. Second Avenida. And Second Avenue, very good. Avenue. And, uh -huh, and Second Avenue. Amazing, thank you, Miss. Vamos a ver, voy a borrar esto para que hagamos otro. Vamos a ver, uh, can you tell me, please? Vamos a utilizar, porque no hemos hablado todo. What happened? Um, let's go with Diana. Diana, can you tell me where the church is? The church, the iglesia, church. Sería mm -hmm. the church mm -hmm. on sec. No sé si sería la primero la avenida. Miss, puede hacerlo de cualquiera de las dos formas. Puede ser primero la avenida y, ajá, y después la calle. O puede primero la calle y después la avenida. Hágalo, hágalo, dígalo y vamos a, vamos a ver qué, qué sale. Yo le digo qué está bien y qué está mal. Sería The Church. Uh -huh. Second Aven. Aven. Uh -huh. Church is on, sec on Second Avenue. Uh -huh. And? And Barrio Street City. Yes, me, it's very good. And Barrio Street. Well, no, Hello, mister. Welcome. Welcome, welcome. Okay. Algo que estaba notando, chicos, es que se nos olvida mencionar. Recuerden que esa es una, nuestra preposición, ¿verdad? Y de hecho, para todas, todas, todas las direcciones. Como recuerden que están sobre una calle, vamos a utilizar el on, ok. On, ajá, it's on para las direcciones. Ahora bien, cuando, por ejemplo, en Metrocentro, ustedes quieren decir a dónde está ubicado un local, ok. Entonces, y quieren decir que está dentro de Metrocentro, entonces vamos a decir in Metrocentro, next to, next to Simán, next to Prisma Moda, ok. Ahí porque está dentro de un lugar. O tal vez ustedes quieren decir un objeto que está ubicado dentro de un lugar. Entonces primero dicen in, ok. O sea, dentro del lugar. Y después empiezan a decir las otras preposiciones, ok. Uh, questions, so far questions. Uh -huh. Questions, questions. Let's go and move on then, ok. Vamos a continuar. And now. Okay, here I have some more examples about prepositions. 
how to use simple prepositions of place. Can you help me to read these prepositions of uh, place on, please, ever? La primera, on, on. sí. Uh -huh. On. Eh, Todo lo de on o una... Solo lo de on, please. But on 4th Avenue, mm -hmm. on the corner, mm -hmm. on the street. Yes, thank you. Next one. Can you help me, please? Stephanie Arias. Ay, no creo que no me escucha. Giovanni, in. In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Mm -hmm. Very good, thank you. Karen, can you help me with the next one, please? Okay. Uh, at the meeting room at work at the bank yes thank you very much amazing okay so here we have the, the prepositions that I, you remember that i sent you the picture on like on thursday se acuerdan que les enviaba un, les envié una imagen el día jueves me parece que fue así que las preposiciones verdad Entonces, igual, el on es para hablar un poco general, ¿ok? Entonces, no somos específicos, no, like, como pueden ver acá, dice on first avenue, en la, en la cuarta avenida. Después dice on the corner, esta es una palabra muy importante, en la esquina, ¿ok? Pero no dice cuál esquina, right? On the street, en la calle. Um, esta es un poco más, recuerden, on, general. In, in the other hand, in es un poco mm, específico. Aquí ya tenemos in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighbor. Y ya, ah, ya es muy, muy específico ya mencionando ciertas cosas, como por ejemplo en la reunión, at the meeting, at work, at the bank. En la reunión, en el trabajo, en el banco, ¿ok? And, yes, yes. Ajá. Uh -huh. Yeah. Miss, sorry. Uh, no. What is neighborhood? Vecindario o colonia. Ah, okay. Uh -huh. Thank Colo you. Um, yes, no problem. Any other question? Alguna otra pregunta o duda del momento? Vaya, corner sería, ¿qué, ¿qué era o corner? ¿Se acuerda? Esquina. Esquina, ajá. ¿Y saben cómo decir cuadra? Block. Yes, es block. Cuadra, así como dos cuadras. Two blocks. Tres cuadras, three blocks. Y así vamos diciendo. You keep on the block. Uh, uh, true fact. True fact, what you're saying. You click kids on the block. Es ser un grupo, right, mister? Sí. Uh -huh. So very known. Así se llamaba entonces los chicos, los chicos de la cuadra. <laughs> <laughs> chicos de la cuadra, basically. Este, neighborhood, vecindario, y tenemos también... Eh, vecino, solo sería neighbor, ok, vecino. And, ah, ¿cómo se dice, por ejemplo, saben cómo se dice semáforo? Porque eso también va a ser importante para dar una dirección. Semáforo, thoughts, ¿alguna idea? Well, se dice traffic light, ok, traffic light. La luz del semáforo. También tenemos la siguiente que es eh, la... Ay, ¿cómo? Alto. Alto se dice stop sign. Ajá, stop sign. Eh, y no sé qué otra cosa tenemos en las en la calles que podemos encontrar de, de, de pues sí, que, que podamos detenernos y así. Creo que solo eso por el momento. La cebra. Ajá, a eso iba. Las líneas de peatola, peatonales se dicen zebra lines. Zebra lines. En la acera, sidewalk. Sidewalk. La pasarela. Oh, cool question. Pasarela. Sería bridge, I guess. No, porque eso sería puente, ¿verdad? O es lo mismo. No, si, busca, si busca pasarela, le va a salir pasarela de modelaje. ¿verdad? No, wrong way. 
No, pero wrong way no es. Wait, 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 wait. I'm sorry, mister. ¿Cuál dijo usted? ¿Cuál fue lo que dijo? Dije pasarela. No, no, el mister mencionó una pasarela en inglés, pero no la entendí. Ah, la de, la de modelaje. De modelaje. Ajá, que es wrong way. Tiene sinónimo. Así. Ajá. Esa palabra. Sí, sí, a lot creo of them. Que no, creo que no existe pasarela de pasar Sí, la yo calle. creo que sería bridge, mister. Para todos es bridge. Uh, it doesn't okay. have... Ajá, uh -huh, bridge. Y creo que es the same one. Bridge. Y si miro bridge, vamos a ver bridging is in English. What's the meaning of bridge? It says puente. Puente. Bridge, bridge. Podría ser puente peatonal. Ajá, uh -huh. I think it's a bridge only. Sí, porque todos los, esos bridge que estoy viendo son con agua, no hay ninguno con persona. No, así como pedestrian, pedestrian bridge. Oh. Mm. Vente, no. Okay, let's um, pedestrian. Sé que hay una cosa que se llama así, pero wait, pedestrian line sería. No, líneas ped no. Es que pedestrian se le dice al, al, a la persona que va caminando en la calle, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pe pero that's it, pero solo es eso. Pedestrian. Yeah, but that's it. This will be more like the most common words that we are going to use. Esta sería uh, la más común que vamos a utilizar. Let's go and continue. And in the next one, we are going to go with, wait a second. Here we have some uh, sentences, as you can see. And you're going to help me to answer these sentences, okay? Me van a ayudar a contestar estas Oraciones utilizando in, on y at. Recuerden, in es más general, de lugares más generales. On es un poquito más específico. Y at, very specific. Will, can you help me to read number one, please? Will, are you there? Hola, hoy sí, sí. Lo que oh. pasa es que no me agarra los teclados. Que... Hoy sí. Ahí está, ahí está, ahí está. <laughs> okay, let's see number one. Can you help me, please? Okay. In, in work in the bank, that is... I can't decir, but... No, cualquiera de los tres. At, in, or on. Ah, okay. Sería... I work in the bank that is in Fierce Avenue and various streets. Okay, let's go on, mister. On era. Estoy bien, o sea, con el link después de long. Es que, es que era, es que recuerde que on, les dije que era utilizado para las, para las calles, porque todas las cosas, la mayoría de cosas están sobre the streets, sobre las calles, so we have to use on. The majority. Okay. Cuando estén dentro de un lugar, vamos a utilizar in. Sí, cuando... in sí. ah. Ah. Ajá, lo que pasa es que todavía estoy con, lo, con la de las clases anteriores. Ajá, entonces, por eso es que me confundo. Ah, pero el otro, ajá. Pero, digo, ajá, pero el otro era para los tiempos. Tiempo, ajá. Y este, con este, direcciones. Ajá, that's ajá. the difference. But no problem. Algo, We are going to... algo confuso, pero ahí ya le voy tirando. Ok, ok. We are going to practice. No worries. Let's go next one. Stephanie Arias. No sé, Missy, puede escucharme. No sé si me logro escuchar. Yes, Miss, I hear you. Number two. The factory is located at La Libertad. Oh, it's in, Miss. But good job. Good try. Let's go next one. Can you help me, please, Adela? Number three. We see you. 
In. Ok. Pero también tiene dos palabras, Miss. ¿Cuál es la siguiente? Training room or in the cafeteria. Ok. Ok, we okay. see you at the training room or at the okay. cafeteria. Porque son muy, muy específicos mencionando los lugares, okay. ¿verdad? Let's see number four. Can you help me, Carolina Tatiana, please? Ok. Eh, no sé si me escucha, que soy yo en yes. un Yes, Miss, I hear okay. you. Eh, sería Anna works in the company that, that is at town. A town significa ciudad. Ah, ok, entonces. Um, um, ok. Town. In town. Oh my goodness. Let's see number five. But good try, Miss. Good try. Diana, number five. My relative. My relative. Uh -huh. Go to the maid. Uh -huh. That is. In on Roosevelt Street. Okay. Yes, very good. Mine, Roosevelt está mal escrito. I'm sorry for that. Lo siento por eso, pero está mal escrito. Let's go next one. Can you help me, please? Fátima, no sé si me escuchas, Fátima. Sí, Miss. Okay, go, Miss. Number six, please. Tell him that we are in the maiden room with everybody. Uh -huh. In. 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 Aquí ah, mis... estaba contestada. Exactamente, eso iba a decir que estaba contestada. Repetida. Ajá, uh -huh. pero es at, at the meeting. Y at les comentaba meeting. que como aquí era muy específico en el ejemplo anterior, ¿verdad? entonces se utiliza el at. Ok, so, yes. Questions so far. Do we have any questions? Right now is the time. Entonces, recapitulando, Miss. Ok. Digamos, si vamos a mencionar calles, vamos a usar on. Porque Ajá. las calles están sobre las... Yes. Perdón, las, la, los lugares están sobre calles. ¿no? Yes. Very good. Vale. Y si vamos a hacer, decir algo no tan específico como yo vivo en Quetzaltepec, digamos. Ajá. Ajá. Tengo que usar in. In. Ajá, I live in, y de hecho, si se, si se recuerda, cuando decíamos yo vivo en, decimos I live in San Miguel, I live in Quetzaltepec, I live in San Salvador, y así. Uh -huh. Y si vamos a ser bien específicos, digamos, estoy en mi cuarto, digamos, Ajá. o estoy en, en la sala de reuniones, voy a decir at. Yes, at. Okay. Yes, very okay. good, very good. Any other questions so far? Or, or alguna otra duda? I think we are going to do another practice for that. Vamos a hacer otra práctica con el in, on y at, porque siento que todavía nos falta. Don't worry. I better wait a second. In, on, at. Wait a second. Way, oh, here. Um, I have okay, so here we have this one in on at for places, right? So please, you have to give me your answer. Then vamos a intentarlo acá. Let's go, please help me, Fatima. This one is yes. on on England. Oh no, in sí. is yes. Pero es que estoy confundida. On es cuando no es es más general. On. Así está sí, pero también cuando estamos hablando de una calle también. Por ejemplo, acá ¿cuál sería? On. 
Ajá. In es cuando está dentro de un lugar, por ejemplo, dentro de un país, dentro de un objeto, dentro de un lugar específico, de como un, like a, what can I say? Like a, ay, how can I tell you this? A section, okay? Oh. Aquí, I think this one is at, it's at. At. Yes, this is at the store, porque está muy específico, the store, la tienda. Eh, this one, Lorena Aguilar, Miss Idania, o oh, Flor, Flor, yo voy a Flor, hello Flor. Hello. Uh -huh. Area on. Oh. Oh. At 34 of Fred Street, okay, wait, let me finish this one and we are going to do another review then. Flor. Ay, dale, 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 you're next. ¿Y Dalia? Hola, ah, oh, perdón, mis. No Tenía problem. Ajá. Uh -huh. um, on the corner. On the corner. Yes, very good, Miss. Vamos a ver, next one. Uh, Karen. Mm, in. In, okay. Very good, thank you. Luis, next one. Mm, ya está contestada o no? Mm, ah, yes. Wait, vamos a hacer otra, pero wait, Mr. Luis. Okay, this one. This one, no. Esa sí, no, Mr. At the school. Yes, definitely. Very good. Stephanie Arias. Stephanie? Oh, creo que no. Stephanie, is it? Oh, it's a... Okay, Stephanie, ever. Yes, tell me. On the bus. Yes, very good. Let's go, Stephanie Yesenia. In Tokyo. In Tokyo, okay. Very good, Miss. Wilbel Beltran. Wilbel Beltran. Está por ahí, Mister? Okay, uh, Will. Sí, es eh, at. No, 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 no. Es que quiero ver on the kitchen. In the kitchen. A la puchica. <laughs> <laughs> Giovanni, wait, we are going to finish. Vamos a terminar y después vamos a hacer otra, otra práctica. Don't worry. At work. I'm sorry, one more time. At work. Oh, thank you, very good. Let's see, Nate, volunteers, volunteer to practice. Raise your hand, please. So I can see you. Carolina Tatiana? Uh, at party? At the party, yes, very good. Thank you, Miss. This one, uh, ever? Uh, on the Broadway Street. Of, um, very good. Yeah. This one, Karen. Mm, on Orange Street. Yes, very good, Miss. Uh, Idalia. Hola. This one, the mm. world. Mm. In the world, 
Yes, very good, Miss Luis. Let's see next one. At home. Very good. Stephanie Arias? Stephanie, Stephanie Yesenia? On me, ah no, bueno, at. This is kind of hmm, tricky. Ya vi algo. Wilber, Beltrán. Mm -hmm. Will then What about Giovanni? Oh my goodness, where are you? Will or Giovanni? In France. Thank you. Okay. Wait. Right now, before we continue, antes de continuar, okay, I'm gonna do another another examples, okay, vamos a hacer más ejemplos, but attendance section, vamos con la sección de asistencia, por favor, digan presente, okay, Adela Yamilet. Adela. Adela, ¿me escuchas, Adela? Ahí la veo, pero no dice presente. Presente. Okay, hola, mis. Presente. Okay, Ángel Rodolfo, Brenda Verónica, Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Jasmine Esmeralda. Karen Jasmine. Presente. Eh, Kenia Lisbeth. Eh, Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Messi Sofía. Stephanie Elizabeth. Arias. Ahí está la Presente. Mina. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Baires. Wilber Beltrán. Presente. Eh, Giovanni Antonio. Presente, Miss. Thank you very much. Very good. Um, so wait a second. Okay, Adela, ya acabo de ver que dijo presente. <laughs> bueno, no lo dijo, lo escribió ahí. Okay. Y sí, a mí no me dijo. Sí, le dije Wilfredo Eliseo. Mm, no, después de no? Wilber Bertrán pasó a, a Giovanni. <laughs> bueno, ah. se cambió. En serio. Sí, se Wil okay, Wilfredo Eliseo. <laughs> Oh my goodness, Mister, I'm sorry then. Es que no me... <laughs> Yo lo veo todos. Wil Wilber, Wil, Wil, Wil. Entonces ahí es donde me confundo. Wilber, Beltrán y después Wilfredo Eliseo. Say presente, please. Presente. <laughs> Giovanni, ok. <laughs> bueno, pero ahí está. You're good. Ok. Uh, vaya. Mm, un segundo. Voy a presentarles la, presen la presentación. ¿Qué? La pizarra. ¿Para qué? Vamos a hacer un ejemplo. Uh, en algunos de estos ejemplos que estaban ahí, este, sí, está, bueno, ustedes pudieron ver que se habían equivocado, obviamente, y también en los que aparecían en el otro ejemplo. Vale, pero vamos a ir igual en la imagen que les mandé la semana pasada, ya la vieron. Me volvieron a chequear. Vale, el in. Ahí hay muchos ejemplos. Igual yo lo voy a mandar en un ratito. Okay. El in, vamos a utilizarlo para big areas, ok, para áreas grandes, ok, o lugares, o places. Entonces, uy, como por ejemplo, eh, podemos decir in y un país, countries, in 
alguna ciudad, ok, cities, y en, like, un lugar, ¿verdad? Like, for example, in, in, y multiplaza, y multiplaza, porque no me ocurre otra cosa ahorita, multiplaza. ¿Qué iban a decir? ¿Alguien dijo ahí algo? No, lo quité, la, no me gusta quitar las ideas. Ok, on, specific places, ok. Entonces aquí en el on, eh, lugares específicos, entonces ahí es donde vienen los on y decimos la, el nombre de una calle, ok. Como por ejemplo, on... Jerusalem, como dijo el Mr. Jerusa, eh, street, Jerusa, street, on um, Roosevelt Street, okay, on, otro lugar específico, on, mm, for example, on the table, okay. On the table, vamos a poner ahí. Porque son lugares específicos, ¿ok? At, ahora bien, es para lugares pequeños, small places. Lugares, ok, recordemos esto. Like, for example, at the mall. At, at ay, la gran vía. La gran vía, digamos que es un lugar pequeño. Gran vía. At the park. Ok, it is on. Ahora, I don't know if I, if you have questions right now. Questions, questions. De los ejemplos que puso, Miss, uh -huh. cuando cuando ponía como que bien específica la calle, digamos la 87 eh, calle, no sé qué. Uh -huh. La no 87. Era, ajá. No era, ajá, era on. ¿O cuál me hice? En la, en la imagen de la presentación, está diciendo usted. En la imagen de los ejemplos que veníamos, que teníamos que escoger in, on o... De las oraciones, ah. de las oraciones. Ajá, ajá. Ah, ajá, ok. Habían unas que decía 784, eh, avenida... ¿no? Ah, no, en la... Hice un, un thunder. Era un trueno, ajá, thunder. Un thunder. Ah, en es, usted me dice en los otros. En los otros ejercicios, quiero ver si no lo quité. Wait, en, el, en la dinámica que estábamos uh -huh, haciendo. Uh -huh. Quiero ver si uh -huh. no lo quité para que veamos. Ok. Aquí está. Acá está, por acá. Aquí está, on off, off street. Ah, la de 700. 734, caballero. Uh -huh. Ah, le pusieron Oxford. at, porque está muy específico, Mr. Dice 734 Oxford Street. That's why. Ajá, uh -huh. uh -huh, porque y en cambio en el otro solo dice un nombre, no dice exactamente mm -hmm. like the number. Uh -huh. Ok, perfecto. Let's see, ¿qué otra? No, de ahí los demás. Aquí in the kitchen, porque es un lugar pequeño, ok. Eso uno, vea, es un lugar específico también en la cocina. Y aquí igual, mire, 87, 87 Mount, Mountain Street, porque está siendo muy específico al momento de eh, utilizar eh, números. O sea, si solo decimos street, like Roosevelt Street, vamos a decir in, pero ya si utilizamos algún número, aunque aquí, si se fijen en Salvador, no, creo que no hay ninguna calle que tenga un número vea, bien específico, porque por ejemplo, tenemos acá en San Miguel Roosevelt Street and also in San Salvador Roosevelt Street. So it's kind of hard, right? It's kind of like difficult to understand that. Wait, now, before we finish, okay, I'm gonna send you a little bit of practice. Te voy a mandar una pequeña práctica aquí en soon, in the chat of soon. What are you going to do? ¿Qué es lo que van a hacer? Ay, no. Wait a second, please. I'm gonna send you the link. Ahí les acabo de enviar el link, ok. Go to the link. Eso es de audio, ok. Son 10 preguntitas 
Van a escuchar la palabra y van a seleccionar. Es con, con gatitos. This with cats. And you're going to listen. You have to select the correct picture. Tienen que seleccionar la respuesta correcta. When you finish, and send me the picture on WhatsApp. Tiene que enviarme la, eh, la, el score on WhatsApp. Please, please. So let's work. I'm going to give you some time so you can work on this. Le puedo dar un poquito de tiempo para poder trabajar en esto. I'm going to give you five minutes. Five minutes so you can work on that. Eh, a mí eso me sale, ¿dónde tengo que darle? Porque se le manda el WhatsApp. Wait a second. Más para abajo, mister. Mueva hacia abajo lo. Ah, ok. <risa> Siempre más para abajo, ¿no? Okay. Ok. Sí, esa es mi Isadela. Esa es, solo, ahora tiene que presionar ahí donde está el speaker y usted va a ir seleccionando la respuesta correcta. That's it, that's it. Very good ever, nice job. Please don't copy. <laughs> Please don't copy, just do it. Miss, se lo vamos a mandar al grupo. Yes, o algo así. Uh, uh, sí, a WhatsApp. WhatsApp, Miss. Uh, ¿Al suyo o al del grupo? Al del grupo, please, porque ahí ven solo, ahí queda grabado. What happened, Adela? Si quiere vuelve a hacer mi hija de la Very good, Fatima. Very good. Bueno, quiero ver, vamos a ver. 
Ever, Tatiana, Will, Stephanie Andrade, Giovanni, ay, aquí se me saltó. Fatima, thank you. And Karen, thank you. Very good job so far. Teacher, me salí y no puedo ingresar otra vez. No se preocupe, Miss. No me dé discusión. Si le da clic, Mister, el botoncito de speaker, sí sale en el teléfono, porque yo lo, yo lo hice primero. Yo lo, o sea, yo lo intenté primero para poder mandar eso. Ahorita, ahorita, No, el Mister le. Stephanie, oh, ¿dónde está Estef ah, está Stephanie y Esenia, ahora le toca a usted quedarse. Qué raro. A um, mí sí, ¿qué me falta? Idalia en Adela, que lo estoy intentando. Y Mr. Luis, nada, Mr. Nada. Ok, no worries, Mr. That's ok. Ok. Mañana puedo probar desde la <laughs> Ah, ok. Pero el trabajo, dime. <laughs> ok, Mr. No problem, that's ok. Yeah, you can try it. Um, so remember, it's just like a little practice, okay? And so, yes. Now, let's do the next practice and the last practice that I have for you, okay? Just to finish the class because we are only four minutes away to finish the class. So, just lo para terminar. Do you remember that we were doing a little bit of practice for reading time? Se acuerdan que estamos haciendo un poquito de práctica de lectura. So, reading. So, what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? So, I'm going to put you here. Le voy a poner acá un texto. Tienen que tratar de recordar las palabras que vayan desapareciendo ¿verdad? o tratar de hacer lógica, ¿ok? Try to make like logic, ¿ok? Or something like that. Everybody is going to read one sentence. Todos vamos a tratar de leer una oración because sometimes we don't practice because everybody reads them, ¿ok? So let's start with Karen. Karen, can you do it because you haven't done it, I think, the first sentence. Eh, solo la primera. La primera oración, toda la primera oración, hay que estar hasta tin. Ok. ¿Hasta cuál? Hasta... hasta acá. This is Nelly. She is a nurse. She is tall and thin. Thank you. Next one, Adela. Mm, la siguiente sería. Yes, please. Donde dice she works. Yes. She works at the hospital. Mm -hmm. She looks after the sick people. Thank you. Continue, please, Carolina Tatiana. She get up at six o'clock in the morning. Thank you. Continue ever. I shout. Ah, perdón, perdón, perdón. <laughs> no problem, Miss. Um, she takes a she she takes. A shower. Uh -huh. Um. And no sé qué dice. Put. Uh -huh. Very good. Thank you. Continue, please, Diana. Then three ten she hits breakfast at half. 
past six. Thank you. Fatima. At seven o'clock, she, mm -hmm. she drives here car to the hospital. Thank you. Continue. Uh, Idalia? I know say Idalia se lo vas a poder. Idalia or no? <laughs> no, Miss? Um, Nelly? Sí, yeah. Okay. Um, Nelly, no, ¿verdad? Yes, please. Nelly starts work mm -hmm. at 8 o'clock. Yes, I know, desaparece la palabra. Luis, continue. <laughs> Then she helps the doctors at 12 o'clock. She has no, Mister, el anterior. Oh, ¿Verdad? Ajá. Eh, eh, donde dice Nelly. Ajá, después de Nelly goes Go, work. Ajá. Work at 8 o'clock. She. Uh, she cleans the rooms mm -hmm. in the hospital. Mm -hmm. um, Thank you. Continue, please, Stephanie Arias. Then she helps the doctor uh -huh. at 12 o'clock. She has lunch. Thank you. Thank you, Miss. Stephanie Yesenia. She goes home at 5 o'clock. Thank you. Next one, Wilber Beltran. Will? Okay, Will, but are you? Eh, no, Will, porque Will, but no, 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 no sé. What happened? At, at home, she takes a shower and she cooks dinner. Eh, finish, Giovanni, please. She, she has dinners at, at half past six in the evening. Then she watch tv mm -hmm. and 10 o'clock she she <laughs> goes to bed <laughs> amazing very good thank you very much for participating in this activity everybody gracias a todos por participar en that activity and very good job muy bien hecho okay thank you for being here today gracias a todos por venir el día de ahora And don't worry, Adela, no te preocupes, Adela. It was just a practice, okay? Okay, so we are going to stay here. Nos vamos a quedar acá el día de ahora. And we are going to continue tomorrow, okay? Thank you, everybody, for coming. I'll see you tomorrow. Bye-bye, everybody. Take care. Have a good night. Good night. Bye. 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 Good night. Good night. Bye. Stephanie, no se vaya. Good night. No, Stephanie, ese no se vaya. Bye, everybody. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Take care. Ok, Miss, Miss, Miss. Ok, Miss, ¿tiene alguna duda acerca de algún tema que hayamos estudiado anteriormente y quiera reforzar el día de ahora? Tell me, tell me. No la escucho, Miss. Lo tiene, no, lo tiene silenciado. ¿Mm? Hoy sí. Sí, hoy sí, dígame. Eh, así dudas, no, pero como que me cuesta lo que es la formar las oraciones. O sea, cuando, cuando hacemos las preguntas. Ajá. Bueno, pero no sé. O sea, <ríe> no sé. Pero formar las oraciones o tal vez formularlas sin ver nada. Ajá. Eso. Formularlas <ríe> sin ver nada, tal vez, porque hacer las oraciones, yo le puse hoy al inicio, un, me acuerdo que le puse una pregunta y me la contestó súper bien. Pero porque estaba, ajá. Viendo, porque estaba viendo ahí, ¿verdad? me imagino. Ajá, ajá. <ríe> Pero eso te digo, entonces es como que si te cuesta, pero así al, al, aire, al aire, pues como decimos. Ah, pero no sé si será por la falta de conocimiento del vocabulario. No, 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 no. Es que, ¿cómo te explico? Tal vez práctica. Práctica es, eh, that would be the word. Esa sería la palabra. Porque recuerda que la práctica es como que entre más lo practicas, ok, más fácil para ti, aunque utilices las mismas palabras, ok. No hay problema. ¿Ok? 
Vale, uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a hacer varias preguntas y, va, y escúchame atentamente, porque así es como eso se practica. Atentamente, escucha. Ok, first question. Primera pregunta. Uh, what time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? I have breakfast. Ajá. Uh -huh. uh, at... Um, Eight o'clock. Very good. Yes, amazing. Vamos a ver. Um, where do you... Where do you... Ay, que solo me acuerdo. Eat. Oh my goodness, tengo hambre. Where do you... <laughs> wait, wait, wait. Where do you live? Where do you live? Voy a pensar otra cosa. Uh -huh. <laughs> I live in a popa. Ajá, uh -huh, very good. Hmm, let's see. Where do you study? I study in the house. Ajá, uh -huh, very good. At uh, what time do you study? I study at 8 p.m. Ajá, very good. What do you watch in the TV? I watch uh -huh. TV at... Um... No, no, no. What? What do you watch? For example, I watch what? Netflix. I ah, watch... Okay. Uh-huh. Siri. Uh -huh. <laughs> what? Uh-huh. Very good. Uh, I watch the movie. Okay. What movie? What movie? Titanic, Minions, I, I, No, I no sé. Cualquiera, Fast and Furious, este, Minion, uh, Hotel Trasero. Jefe Pañale. Ok, Jefe Pañale, ok, that's a good one, that's a good one. Ok, uh, next one. Do you have, do you have a cell phone? Do you have a cell phone? I... No. Do you do you have a cell phone? I have a cell phone. Do you? Do you have a cell phone? Yes. Entonces, ¿cómo se dice? Yes, I. Yes, I. No, yes, I. Yeah. No, te yes, I do. Yes, I do. Porque si te, yo te pregunto con el do, tú me vas a contestar con el do. Ajá, y si te pregunto what, where y todo eso, vas a darme una respuesta más larga, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. Uh -huh. Para, por ejemplo, do you have a computer? Yes, I do. Ajá, sí, pa, porque te digo do. Entonces te preguntaba, what computer do you have? What computer? Por ejemplo, I have a, a HP. Una HP, I, and you? What computer do you have? I, I, computer? I have a computer. I have a computer. También HP. HP, the same way. Okay. Uh, I, what else? I, I, what I can notice, lo que sí he podido notar es que tú trates de traducir todo. ¿Verdad que sí? Sí, pero es que no, no, hay, no hay ningún problema, amigo. O sea, no, no, le, no le voy a decir que no. Pero lo que sucede es que a medida va pasando el tiempo, este, van a, vamos a llegar a palabritas que no van a tener traducción y te vas a quedar aquí. ¿Qué voy a poner acá? ¿Me entiendes? Entonces, sí, ahorita, pues, digamos que, ¿cómo te puedo decir esta palabra? Digamos que ahorita es válido, ¿ok? Pero más adelante ya no va a ser válido. Entonces, para que te vayas acostumbrando, lo que haces es que escribís en español cuando lo haces, o solo en inglés. No, en español porque así como trato de... De recordar, de, de, ajá, de recordar. Ajá. Ajá, pa, pero lo que hace es que escribí la oración, ¿va? digamos que cuando les deje escribir una oración, trata de solo hacerla en inglés. No escribir la traducción. 
de explicación sí, vea, la explicación sí, lo que yo te explique sí, lo de las oraciones, por ejemplo, qué significa ONI, todo eso, sí, vea, obviamente, saber, porque necesitas saber qué significa, pero trata de escribir las oraciones que yo les deje de práctica solo en inglés, ¿ok? Ajá, y aunque vayas traduciendo en tu mente, pero tu mente un día va a llegar que no te va a traducir, no queda solita ya, ella solita ya va a dar el inglés, te, se, se pasa, se switch, ella solita, porque así me pasa a mí, entonces, pero... Pero al principio a mí sí era, todo lo traducía, pero intenté hacer eso, que escribía más, escribía todo en inglés, las oraciones que me dejaban, todo lo escribía en inglés, y después yo, ajá, ahí ya, y ahí se me iba quedando. Pero las explicaciones sí, vea, obviamente español e inglés, porque pues, vamos nivel empezando, vea, no te preocupes, no hay ni, pero me iban pasando, sí, van a, vamos a ver palabras que, que tú te vas a quedar, y qué significa, y vas a preguntar también, qué significa esa palabra, y no, no hay traducción como el do, por ejemplo, que no hay, el primer do de do you, no tiene traducción, entonces, es el ayudante del presente, es lo que decimos, sí. porque, ajá, porque no tenemos un verbo exacto, pero el momento vas bien, ahora, tú quiero que me hagas dos preguntas, por lo menos, vamos a ver, Ay. anything, de lo que te quiero decir, Ay. Ay, no sé, no sé pre pregúntame, si, pregúntame si tengo novia. Ay, no sé cómo preguntarlo. Do you? Do you do you do boyfriend? Do you have? Do you have? Ah, sí. Do you have? Do yes, you I have do. Yes, I do have a boyfriend. Ok, eh, otra. Ay, <ríe> cosa? Netflix, no sé, caminar, ejercicio, no sé, something like that. Ay, es que tantas cosas que no sé. Um, ¿Qué es eso? Ah, ok. Ok, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, Where I work. You? I work in inglés corporativo. <ríe> Ajá, otra. Vamos a ver una más, una más, una más y la última. Bueno, no sé, what, what? what time, what time is dinner? What time do you have dinner? Uh, Ajá, what muy time bien. Do you have Ajá. I have dinner at 5, 5 p.m. Ok, very good, very good, Miss, nice. Solo algunas palabritas que se te, así como like, se te se te olvida, ok, al momento de decirlo, pero sí tienes la idea de qué preguntar. Y eso es very good, ok. Ay, qué fue eso. Ay, un trueno, es que los trueno me dan miedo. Uh, so, continúa así, mis, cualquier duda me puedes escribir en WhatsApp, ok. Cualquier este, inquietud de los próximos temas, porque ahorita es práctica, práctica, ok. Y cuando hables en el grupo, cuando los ponga a trabajar en parejas, Trata de only English, only, y aquel día se quedó con Wilmer, y con Wilmer solo español, la estaba escuchando hablar. Entonces, no, yo voy a tratar que no quede con Wilmer, porque si no, solo español, es, y tiene que ser más English, English, ¿ok? Este, para que así te vayas quedando y te vayas acostumbrando, porque al principio como que da miedito, vea, que nos vamos a equivocar, pero hay que intentar que no, ¿ok? Y cualquier duda me escribe si no sabes cómo decir alguna palabra, <coughs> o quieres este, saber algo. Yo te explico con gusto, me escribes ahí en WhatsApp, en el grupo o en privado, como tú quieras, ¿ok? Y, okay. y continúa así, vas por muy buen camino porque si sí entiendes, lo único que la práctica a ti, a ti, 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 que, que tienes que hacerlo, ¿ok? Ok. Ok, let's continue the, eh, vamos a continuar entonces y tomorrow, see you tomorrow, te veo mañana, ¿ok? Bye bye. Okay. Have, good night. Good night, bye bye, Miss. Take 